Kanalımıza hoş geldiniz. Ehliyet animasyonu sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Daha önce atmış olduğumuz tüm soruları çözerek sınavlarınızda başarı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır? Bakın Adana seçeneğinde yasaklamaların kaldırıldığı yani iki tane siyah yan yana giden bir aracımız var gördüğünüz gibi. Sollama yapılabileceğini Bursa seçeneği de karşıdan gelene yol ver işaretinin olduğunu bize bildiriyor. Cevabımız tabii ki burada Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneğinde ise kamyonların sollama yapabileceğini gösteriyor. Taşıt giremez. Burada bakın deniz seçeneğinde motorlu ve motorsuz taşıtların girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. Hemen geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz gelsin. Evet arkadaşlar Bursa seçeneği dedikten sonra ikinci sorumuz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Tramvay hat değil oluşan kavşak B. Kontrolsüz demir yolu geçici geçidi C. Hemzemin geçit D. Kontrolü demir yolu geçidi. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar bakın burada bunu e, karıştırıyorlar. Sınava giren adaylar kontrolsüz demir yolu geçidi diyorlar. Kesinlikle kontrolsüz demir yolu geçidi değil. Bu tramvay hattıyla oluşan kavşaktır. Cevap Adana seçeneğidir. Bilginiz olsun. Evet hemen geçelim 3. sorumuza. 3. soru şöyle. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Banketten gitmelidir. B. Acil uyarı ışıklarını yakarak derhal durmalıdır. C. Takip mesafesini artırmalıdır. D. Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar. Gevşek malzemeli zemin. Gevşek malzemeli zemin ve... Ee, Tehlike uyarı işaretlerini gördüğümüz zaman yapmamız gereken şudur. Takip mesafesini ne yapmamız gerekiyor? Artırmamız gerekiyor. Hızımızı azaltıyoruz. Takip mesafemizi artırmamız gerekir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim. Dördüncü soru gelsin. Verilenlerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir? A. Başka araç tarafından geçilmiyor olmak. B. Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek. C. Geçmeden önce sola dönüş ışını yakmak. D. Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek. Evet burada da bakın araç geçmede uyulması gereken bakın gereken kurallardan biri değildir. Tabii ki emniyet şeridi kullanarak öndeki araç Emniyet şeritleri hiçbir şekilde kullanılmaz arkadaşlar. Emniyet şeritleri. Şimdi emniyet şeritlerinin ne olduğunu biliyorsunuz. Ee, seyir halinde yol kenarlarında bakın yol kenarında devamlı çizgi vardır. Devamlı çizgi iki çizginin arasına şu çizgiye ne yapılmaz? Geçilmez. Emniyet şeridine geçilmez. Cevap burada da denizli seçeneğidir. Hemen bakalım 5. sorumuza. Beşinci sorumuz sınavlarda sık sık geliyor. Çekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Kuralımız şöyle diyor arkadaşlar. Dönel kavşakta 2918 sayılı yasada şunu söylüyor. Dönel kavşaklara en yakın araç ilk geçiş hakkına sahiptir. Öncelikle kuralımızı bilelim. Burada verilen şekle göre... Dönel kavşağı en yakın araç gördüğünüz gibi 2 numaradır. Bakın dönel kavşağın içinde. Şıklara bakın. İlk geçiş yapması gereken 2 numara. Bakın Adana seçeneğinde yok, Bursa'da yok, Denizli'de yok. Cevap Ceyhan seçeneği. Yani önce 2 numara sonra 3 numara daha yakın en sonda 1 numara nedir? Geçmesi gerekiyor. 2, 3, 1'dir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Geçelim. Trafikte heyecan ve zevk verici evet heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini yapma gösterme olasılığı yüksektir? A. Trafik levhalarını okuma. B. Sürekli şerit değiştirerek 
araç kullanma, C yayalara yol verme, D hız sınırına uyma. Burada da dikkat ederseniz sürekli şerit değiştirerek araç kullanma değil mi? Ee, arkadaşlar nedir? Kaza yapmaya meyillidir. Cevabımız evet Bursa seçeneğidir. Hemen geçelim 7'ye. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında verilenlerden hangisini kullanması zorunludur? A. Yaz lastiği, B. Kış lastiği, C. Cam suyu antifrizi, D. Polen filtresi. Burada bakın tabii ki yine kış lastikleri değil mi? 1 Aralık, 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiklerini ne yapıyoruz arkadaşlar? E, mecburen takmak zorundayız. Evet. 1 Aralık, 1 Nisan. Evet, 1 Nisan tarihleri arasında cevabımız Bursa seçeneğidir. 8. soru satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için hangisinin yap yaptırılması zorunludur? A. Kasko sigortası, B. Servis bakımları, C. Mali sorumluluk sigortası, D. Araç teknik muayenesi. Bakın satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için hangisinin yaptırılması? Bakın hangisinin yaptırılması? Arkadaşlar araç aldığımız zaman öncelikle mali sorumluluk sigortası mutlaka olmazsa olmaz değil mi? Cevabımız burada Ceyhan seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz yine trafik levhalarından gelmiş trafik tanzim işaretlerinden. Bildiğiniz gibi arkadaşlar unutmayalım. Tehlike uyarı işaretleri bakın tehlike uyarı işaretlerimiz üçgendir. Trafik tanzim işaretleri yuvarlaktır. Trafik tanzim işaretlerinin içerisindeki yol ve işareti de ters üçgendir. Yine trafik tanzim işaretidir. Bilginiz olsun. Üçgen işaretlerimiz şu şekilde. Trafik TTT trafik tehlike uyarı işaretleridir. Değil mi? Evet. Burada hangisi trafik taşıt trafiğine kapalı yol? Bakın taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır. Taşıt giremez. Motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol. Evet. Kamyonlar için yanındaki aracı sollaması yasak. Ve deniz seçeneğinde ise taşıt trafiğine kapalı yol. Sadece yayalar için ayrılmış bir yoldur. Cevap burada denizli seçeneğidir. Hemen 10. sorumuza bakalım. Verilen yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır? A. Biyodizel B. Benzin C. LPG D. Motorin Tabii ki özellikle alışveriş merkezlerinin otoparklarına girerken LPG'li araçların otoparka girmesi yasaktır. İbaresini herkes okumuştur eminim ki. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 11. soru arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Öndeki aracın yavaşlaması, B. Takip mesafesi kurallarına uyulmaması, C. Öndeki aracın durması, D. Görüş mesafesinin kötü kullanılması. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar bakın iki tane aracımız var. Bir nol araç, iki nol araç. Bir nol araç gitti arkadan çarptı değil mi? İki nol araca çarptı. Burada neye uyulmamıştır? Her şeyden önce takip mesafesi kuralına uyulmadığından kaynaklı değil mi? Takip mesafesi hızın yarısıdır. Aracın 2 saniyede kat ettiği süre bize yine takip mesafesini ne yapar? Verir. Evet burada da Bursa seçeneğinin doğru olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim. 12 Evet 12. sorumuz şöyle yapalım. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken bir ışıkla veya bakın kolla çıkış işareti vermeleri, iki araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri, üç yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları. Burada dikkat edin arkadaşlar. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa görücü bulundurmaları zorundur. Burada da mutlaka e, olması gereken. Fakat 
dikkatinizi çekmiştir. E, yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmak. Bakın durdurmak kesinlikle yapılmaması gereken nedir? Bir durumdur. Yani üçün olduğu seçenekleri eleyelim. Cevap sadece Adana seçeneğinde kaldı. Tabii ki doğru cevap Adana seçeneğidir. Hemen 13. sorumuz geldi. Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. 50 metre sonra durmalı. B. Asgari en az 50 km saat hızla gitmeli. C. Öndeki araçla arasında 50 metre mesafe bırakmalı. D. Azami en fazla 50 km saat hızla gitmeli. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar dikkat ederseniz tabii ki azami değil mi? Azami hızımızın 50 olduğunu bize burada bildiriyor. Hız en yüksek hız azami hızımızın 50 olduğunu bize nedir? Bildiriyor. Denizli seçeneği doğru cevaptır. Evet hemen geçiyoruz. 14. soru. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Şekildeki trafik işareti bize neyi bildiriyor? Değil mi? Kamyonun kırmızı yuvarlak. Yuvarlaklar neydi arkadaşlar? Trafik tanzim işaretidir. Değil mi? Tanzim. Evet bakın tanzim. Adı üzerinde tanzim yasak demektir. Kırmızı giriş yasak demektir arkadaşlar. Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini kamyonun Garajını, kamyonun giremeyeceğini, kamyon için azami hız sınırlamasını tabii ki kamyonun burada giremeyeceğini bize nedir? Bildiriyor Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 15. sorumuza. Verilenlerden hangisinin çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler diyor. Akü elektroliti, fren hidroliği, antifriz, motor yağı. Evet soğuk, çok soğuk havalarda arkadaşlar soğutma suyuna katılmış donmayı önler. Hangisidir? Tabii ki defalarca soruldu, sorulmaya devam ediyor. Tabii ki antifrizdir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Yine bir trafik e, tanzim işaretlerinden gelen bir sorumuz var. Yuvarlak kırmızı gördüğünüz gibi şekildeki trafik işareti. Evet. Hangisini bildirir? Neyi bildirir arkadaşlar? Bakın iki tane aracımız var. Ar arasında 70 metre yazıyor. 70 metreden sonra yolun daralacağını, 70 metreden sonra park alanı olduğunu 7 C saatteki hızın 70 kilometreyi geçemeyeceğini geçmeyeceğini takip mesafesini 70 metreden az olamayacağını Evet burada da dikkatinizi bakın arkadaşlar çekmiştir iki araç arasındaki mesafenin değil mi Şuradaki mesafenin 70 metreden az olmaması gerektiğini bize nedir bildiriyor denizli seçeneği doğru cevap 17. soru. Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir? Evet. Koruma başlığı takılması mecburidir. A. Motosiklet. Yani bir motosiklet. 2. Evet bakın. 2. Elektrikli bisiklet. 3. Lastik tekerlekli traktör. 4. 3. Tekerlekli yük motosikleti. Şimdi burada arkadaşlar eee Eleyerek giderim. Özellikle mesela burada hangisinde koruma başlı takmazsınız. Hangisini e, arkadaşlar şöyle diyelim. Kullandı, kullandığınızda koruma başlı takmadan sürersiniz. Motosiklet, elektrikli bisiklet, lastik tekerlekli traktör. Lastik tekerlekli traktörde bakın lastik tekerlekli traktörde koruma başlı takıyor musunuz? Arkadaşlar takılmaz değil mi? Yani üçün olduğu seçenekler Kesinlikle yanlış olan seçenek. Bakın Denizli, Ceyhan, Adana. Değil mi? Hepsi yanlış. O zaman ne kaldı arkadaşlar? Cevap Bursa seçeneği değil mi? Bursa seçeneği. Bu şekilde e, elemeli de gidebilirsiniz. Bu format sizin sınav formatınız. Yani e, ekranda oturduğunuz zaman bu şekilde cevap vereceksiniz. 
Evet 17. sorunun doğru cevabı Bursa seçeneğidir. 18. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? 5, 3, 10, 2. 2918 sayılı yasada arkadaşlar ilk defa sürücü kursuna kaydını yaptıran adayların 2 yıl süreyle bakın stajyer sürücü adayı olarak e, ehliyetlerini alıyorlar. 2 yıl içerisinde 75 ceza puanını doldurmamaları çok çok önemli. Dolduk, doldurdukları takdirde ehliyetlerine el konuluyor. Cevap denizli seçeneğidir. Hemen geçelim. 19. Kamyon, kamyonet ve romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken hangisinin yapılması yasaktır? A. Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması. B. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. C. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. Yüklerin üzerinde yolcu bindirilmesi. Tabii ki yüklerin üzerine yolcu kesinlikle bindirilmez değil mi? Denizli seçeneği doğru cevap. 20. soru aşağıdakilerden hangisi karayolları genel müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir? Karayollar üzerinde ilk yardım istasyonlarını kurmak. İlk yardım istasyonlarını kurmak bir kere Sağlık Bakanlığı'nın görevidir. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi sürücü kursları açmak. Bakın devamını okumaya hiç gerek yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak. Karayollarında gerekli önleyici tedbirler almak değil mi? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Ceyhan seçeneği belediye sınırlar içindeki yollarda park düzen işaretleme ya da okul geçitlerini belirlemek de nedir arkadaşlar? Yine <gülüyor> belediyelerin nedir? Görevidir. İlgili belediyelerin görevidir. Burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. Geçelim hemen 21. sorumuza. 21. sorumuz arkadaşlar animasyonlu bir sınav sorusu. Sol taraftan bisiklet sürücüsünün geldiğini gören araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Ne yapmalıdır? Hemen animasyonumuzu izleyelim. Sol taraftan, ileriden sol taraftan korna çarak bisiklet sürücüsünü uyarmalı. Yüksek sesle konuşarak bisiklet sürücüsünü uyarmalı. Hızlanıp bisiklet sürücüsünü önce karşıya geçmeli. Şurada bakın şurada dikkat ederseniz bir bisiklet sürücüsü geliyor. Hızlanıp bisiklet sürücüsünden önce karşıya geçmeli. Durup bisiklet sürücüsünün geçmesini beklemeli. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakın burada bisiklet geçebilir. İşaretimiz de var. Ne yapıyoruz? Duruyoruz ve bisiklet sürücüsünün karşıya geçmesine yardımcı oluyoruz. Cevabımız tabii ki denizli seçeneğidir. Her şeyden önce dikkat edin. Burada e, yol ver işaretimiz de var. Bakın bisiklet de geçiyor. Ve yol ver işareti de var. Yol ver işareti karşındakine yol ver. Dur diyor değil mi? Evet hemen geçelim. Evet geçelim. Evet o 22 yaya yolu ayrılmamış kara yolunda taşıt yolu kenarı ile Şevbaşı veya Hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaları ve hayvanların kara yolu e, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği bölüm hangisidir? Kavşak orta kalanı, platform, banket, şerit. Tabii ki burada bize neyi sormuş? Zorunlu hallerde bakın zorunlu hallerde araçların faydalanacağı bölüme ne denir? Banket denir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet yukarıdaki verilenlerin hangileri araç sürücülerinin trafik kazalarında asıl kusurlu hallerinden sayılır? Evet hemen bakalım. Arkadan çarpmak. Bir. Kavşaklara geçiş kuralı Hakkı kuralına uymak bakın uymak uymamak deseydi evet doğruydu. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadan çarpmak asli kusurdur. Bir asli kusurdur. İkinin olduğu seçenekler asli kusur değildir arkadaşlar. Direkt eledik. Neden? Dikkat edin bu tip sorularda eleyerek gittiğiniz zaman sonuca daha iyi varırsınız. Hiç soruyu okumanıza gerek yok. 
Burada asli kusur sayılır. Asli kusur sayılır. Hemen bakıyorum ikiye bakın. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uymak. Geçiş hakkı kuralına uymak asli kusur değildir. Uymamak asli kusurdur. Değil mi? Hemen burada cevabımız otomatik olarak ne yaptı? Çıktı. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 24 verilenlerden hangilerinin normalin çok altında eksilmesi veya özelini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür. Motor yağı, fren, hidroli, antifriz, akü, akü elektroliti. Bakın burada normalin çok altında eksilmesi veya özelini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür. Zarar görür diyor. Bakın arkadaşlar nedir bu? Motor yağı değil mi? Motor yağı cevabımız Adana seçeneğidir. 25 aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? A. Aydınlatma sistemi. B. Yağlama sistemi. C. Direksiyon sistemi. D. Marş sistemi. Evet mesela bu soruda sınavlarda sık sık gelen sorular arasında direksiyonun görevi nedir arkadaşlar? Direksiyonun görevi aracı istenilen yöne ne yapar? Sevk eder. Sağ sola ileri geri vesaire değil mi? Direksiyon sistemidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 26'ya bakalım. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Gösterge bakın. Şuradaki gösterge. Radyatördeki su seviyesini, soğutma suyu sıcaklığını, karterdeki yağ miktarını, depodaki yakıt miktarını. Tabii ki burada da neyi gösteriyor arkadaşlar? Soğutma suyu sıcaklığını değil mi? Soğutma suyu sıcaklığını. Yani hararetin yükseldiğini, yükselebileceğini ve hararet... Göstergede yandığında ne yapıyoruz? Aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Akü ikaz ışığı değil mi arkadaşlar? Yandığında yağ göstergesi yandığında ve hararet yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. 27. soru banko sorulardan hem SRC'lerde hem de ehliyette sık sık geliyor. Bakın şekilde soru işaretiyle gösterilen soru işaretimiz nerede? Burada bakın. Şaftan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir? Amortisör diferansiyel balata fides kutusu. Bakın fides kutusundan aldığı hareketi şaft kanalıyla tekerleklere ileten güç aktarma organıdır arkadaşlar. Nedir? Diferansiyeldir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Hemen geçelim. 28 Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? A. Depodaki yakıt seviyesi. B. Motor yağ seviyesi. C. Akü suyu. D. Bojiler. Evet burada da dikkat ederseniz marşa bastınız arkadaşlar. Marşa bastık bakın. Evet motor dönüyor. Bakın artı. Demek ki Motor dönüyor, aküde problem yok. Size söyleyeyim. Motor dönüyor. Eğer marşa bastınız, motor dönmüyorsa aküde problem var. Ama burada bakın dönüyor. Döndüğü için burada akü ile ilgili bir şey değil. Depodaki yakıtla ilgili bir problemdir. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen geçelim 29. sorumuza. Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde akü, elektroliti, hidrolik yağı, antifriz, motor yağı. Evet burada da tabii ki yine çalışan parça sürtünme değil mi aşınma dediğine göre bu nedir? Motor yağıdır. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet. İçelim. 30. soru geldi şekildeki güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Evet, birinci neydi arkadaşlar? Birinci şaf, ikinci diferansiyel, üçüncü de akstır, değil mi? Hemen bakalım. Ee, cevabımızın nerede olduğu çıktı. Şaf, diferansiyel, aks. Evet. Denizli seçeneğinde doğru cevap. 31. Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak 
Aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? A. Bujinin daha iyi ateşlemesine. B. Akünün daha çabuk bitmesine. C. Elektrik tesisatının yanmasına. D. Farların daha canlı yanmasına. Evet. Burada da dikkat edersek, edersek arkadaşlar e, araçta yanmış bir skotayı daha yüksek amperli bir skotayla değiştirmek ne demek? Yani Elektrik tesisatının yanması demektir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 32. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti silindir bloğu, silindir kapa ve radyatörü çatlatabilir. Evet. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir. Saf su, asit, antifriz, motor, yağı. Tabii ki burada da arkadaşlar bakın antifrizdir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 33. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarının özelliklerindendir? A. Kanamanın fışkırma olmadan akması kısa sürede durdurulabilmesi. B. Açık renkli kanın kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması. C. Kanamanın sızıntı şeklinde olması. D. Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması. Atar damar kanaması. Bakın atar damar kanaması bildiğiniz gibi en tehlikeli kandır. Kesik kesik fışkırır tarzda akan kandır. Burada da bakın açık renkli kanın kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması. Yani Bursa seçeneğinin doğru seçenek olduğunu bize bildiriyor. 34. soru yine ilk yardımdan gelmiş. Bakın yukarıda soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama. Temel yaşam desteği, olay yeri değerlendirilmesi, hasar tespiti, ilaçla tedavi. Değil mi? Birinci nedir arkadaşlar? 1 1 2 yani haber vermek değil mi? Haber vermek. İkincisi nedir? El el üstünde bakın. Dikkat ederseniz burada bakın el el üstünde ne demek? Temel yaşam desteğidir. Cevap Adana seçeneğidir. Doğru cevap. 35'e bakalım. Verilenlerden hangisi? İlk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kaza zede için alması gereken önlemlerden biri değildir. A. Kendisinden önce kaza zedenin emniyetini sağlaması. B. Kaza zedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması. C. Kırıklara yerinde müdahale etmesi. D. Kazzede'nin korku ve endişelerini gidermesi. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar her şeyden önce ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve Kazzede'nin alması gereken önlemlerden biri değildir diyor. Bakın kendisinden önce Kazzede'nin diyor e, emniyetini sağlamak. Her şeyden önce arkadaşlar önce kendi emniyetimizi almamız gerekiyor. Daha sonra nedir? Kazizedelerin emniyetini almak gerekiyor. Burada Adana seçeneği değildir. Ee, doğru cevap. Hemen bakalım. 36. sorumuzda yine bir animasyonu sınav sorusu. İlk yardımcının uyguladığı müdahale verilenlerden hangisidir? Bakın ilk yardımcı. Bebeğin ağzına ne yapıyor arkadaşlar? Bakın iki defa soluk verdi. Bakın evet. Hemlik manevrası, temel yaşam desteği, rentek manevrası, hayat kurtarma. Evet burada da ne yapıyor yine? Temel yaşam desteği uyguluyor değil mi? Temel yaşam, 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes veriyor. 37'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? Bildirme, koruma, kurtarma, tedavi etme. Tabii ki burada da Nedir? Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek. Ağırlaşmasını önlemek. Dikkat edin bu soruya. Yardım sorusudur. Ve koruma altına almaktır arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 38. sorumuza bakalım. Verilenlerden hangisi? 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir. A. Kimin hangi numaradan arandığının bildirilmesi. B. Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa ne yapıldığının belirtilmesi. C. Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması. D. 112 tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi. Burada da 112'nin aranmasında dikkat edilmesi gereken hususlar. 
ne yapılması gerekiyor her şeyden önce? Kesin bakın yer ve adres bilgileri vermek gerekiyor değil mi? Bakın vermek kaçınılıyor. Burada kaçınılma olmaz kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. E, kesin yer ve adres bilgilerini özellikle ne yapmamız gerekiyor? Vermemiz gerekiyor. Evet cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki durumların hangisinde Kazıze'de hemlik manevrası uygulanır? Hemlik manevrası. Bakın sınavların banko sorularından. Kan şekeri düştüğünde, tam tıkanma yaşandığında, kanaması olduğunda, kalbi durduğunda. Hemlik manevrası deyince aklımıza ne gelsin arkadaşlar? Tam tıkanma değil mi? Hemlik manevrası deyince aklımıza tam tıkanma gelsin ve karına bası uygulama. Evet karına Bası uygulama gelsin. Tabii ki cevabımız Bursa seçeneğidir. 40. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Bakın bu soru da sık sık sınavda geliyor. A. Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak. B. Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek. C. Uzun kopması varsa boğucu sargı turnike uygulamak. D. Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak. Tabii ki burada kanayan bölgeyi aşağıya indirmek nedir? Aşağı değil. Bu yanlıştır arkadaşlar. Kanayan bölge aşağı indirilmez her şeyden önce. Kanayan bölgeyi yukarı kaldırmamız gerekiyor. Cevap Bursa seçeneğidir. 41. soru. Kazıdenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının Var veya yok olması yapılacak müdahale için önem taşımaktadır. Buna göre verilenlerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içinde yer alır? Boyu, vücut ısısı, yaşı, cinsiyeti. Evet burada da tabii ki e, vücut ısısıdır değil mi? Cevap bursa seçeneğidir. 42. soru verilenlerden hangisi şok belirtilerindendir? Zihinsel aktivitenin artması, B. Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi, C. Cildin soğuk ve nemli olması, D. Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, şok belirtilerinden birisi hangisidir diyor. Tabii ki e, cildin soğuk ve nemli olmasıdır değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. 43'e bakalım. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Göğüs kemiği 1 santim çökecek şekilde bası uygulanması ve basıyı tam uygulayabilmek için kazedeye uzak mesafe durulması. C. Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi. D. Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması. Burada da dikkat edersek arkadaşlar göğüs kemiğinin bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak dik bir şekilde değil mi? Dik bir şekilde e, yapılması 30 kalp masajı değil mi? Yapılması gerekiyor. Evet burada denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 44'e bakalım. Hangisi solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazıdenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir. Tam tıkanmanın belirtili renginin morarması, acı çekip ellerini boynuna götürmesi. Bakın bunların her ikisi de tam tıkanmanın belirtilisidir. Nefes almasının durması, konuşabilmesi konuşamazsa eğer tam tıkanmadır. Arkadaşlar konuşabiliyorsa burada kısmi tıkanma var. Ya tam tıkanma hemlik manevrası değil mi? Evet burada konuşabiliyorsa kısmi tıkanmadan söz ediyoruz. Evet burada yine cevabımız denizli seçeneğidir. Hemen e, 45'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir? Kaşların çatılması, yüzün kızarması, kontrollü davranmak. Yumrukların sıkılması. Dikkat edersek bakın öfkenin vücutta çıkardığı fizyolojik tepkiler. Tepki değil mi? Kaşlar çatılır. Yüz kızarır. Yumruklar sıkılır. Fakat kontrollü davranılması diyor. Bakın davranılmaması demiş olsaydı evet o zaman 
oluyordu. Fakat kontrolü davranılması dediği için cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 46 yine animasyonlu bir sınav sorusudur. Bakalım hemen animasyonumuza. Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Evet dikkat edin. Yaya geçidinde bakın yaya geçidinde bir nedir? Bastonlu yaya karşıdan karşıya geçiyor. Sürücünün el hareketlerini görüyorsunuz değil mi? Sabırsız, heyecanlı, kavgacı, kaygılı. Burada hangisidir arkadaşlar? Tabii ki bunun da sabırsız olduğunu açık net bir şekilde gösteriyor değil mi arkadaşlar? Sabırsız bir kişi olduğu açık. Evet belki bir saniyesini alacak ama bekleyemiyor. Evet yaya yaşlı bir yayaya yol vermekten kaçınıyor. Evet. Cevap burada Adana seçeneği dedik. 47 trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler? A. Öfkeli araç kullanmaya eğimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını ve bir toplumdaki kişilerin birbirine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu C. Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını de trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini burada da tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap hemen geçelim. 48. Verilenlerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir? A. Başarılı iletişim kurmak. B. Öfkeli olmak. C. Sabırlı olmak. D. Bencillikten uzak durmak. Hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir. Hoşgörü. Hoşgörü yılanı deliğinden çıkarır. Değil mi? Sabır çok önemlidir. Burada bakın. Öfkeli olmak. Değil mi? Öfkeli olmak. Hoşgörülü olmak değildir. Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen geçelim. 49 son iki soru. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir? Bakın iki tane sınavda çıkmış hoşgörüyle ilgili. Kural ihlaline kaçınmak, başarılı iletişim kurmak, öfkeli olmak, sabırlı davranmak. Hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir. Tabii ki burada da öfkeli olmaktır. Yine aynı şekilde cevap Ceyhan seçeneğidir. Son sorumuz arkadaşlar. Verilenlerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir. A. Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi. B. Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi. C. Derin nefes alması. D. Radyo ve müzik açması. Tabii ki burada karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesidir. Evet arkadaşlar bugünkü sorularımızın sonuna geldik. Öncelikle sınavlara girecek arkadaşlara başarılar diliyoruz. Youtube Nedim Şeker Akademi Eğitim Merkezi'ne mutlaka katılın. Abone olun, katılın. Arkadaşlarınıza önerin. Tüm konu ve sorular burada var arkadaşlar. Ayrıca Ehliyet Alıyorum kanalında da aynı şekilde Tüm arkadaşlar ehliyet sorularının tamamını yine buradan çözebilirsiniz. Ayrıca yine tabii ki diğer kanalımızda arkadaşlar Ehliyet SRC Özel Güvenlik Eğitim kanalıdır. Buradan da yine tüm SRC ile ilgili, ehliyetle ilgili ve özel güvenlikle ilgili tüm soruları çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Bir sonraki sorularda ve konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.